മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വിളക്കെത്തിച്ച് പൂജ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശരിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ നമ്മൾ പോയാല് അഭിഷേകവും ബാക്കിയെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കവിടെ തിരുമതിരൻ നിവേദിച്ചത് തരും ഞാനും കുറേ കാലം തൃപ്പൂണിത്രയിലെ ചക്കംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു പൂജാരിയായിരുന്നു എറണാകുളം നോർത്തിലുള്ള പരമാര ക്ഷേത്രത്തിലും ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ശാന്തിയായിട്ട് ചൊറ്റാനിക്കരയിലുണ്ടായിരുന്നു വളഞ്ഞമ്പലത്ത് ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചെറിയ അമ്പലമുണ്ട് അവിടെയും പൂജാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ അമ്പലത്തിലെ നിർമാല്യമൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന് ബെഡ് കോഫി കൊടുക്കുന്ന മാതിരി വിഗ്രഹത്തിനൊരു നിവേദ്യമുണ്ട് ഇതിന് പറയുന്നത് മലരു നിവേദ്യം എന്നാണെങ്കിലും മിക്കവാറും നിവേദിക്കുന്നത് മലരുകൂടി ചേർത്ത തിരുമതിരമാണ് നിവേദിക്കുന്നത് ആ തിരുമതിരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴം പ്ലസ് തേൻ പ്ലസ് കൽക്കണ്ടം പ്ലസ് മുന്തിരി ചിലപ്പത്തിരി ശർക്കര ഇടും ശർക്കര വേണം നിർബന്ധമില്ല ഒരു ഡ്രോപ്പ് നെയ്യ അപ്പൊ പഴവും തേനും കൽക്കണ്ടവും കമ്പൽസറിയാം കണത്ര മൂന്ന് പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിലും മുന്തിരിങ്ങ ഇടാൻ കുറച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പ് നെയ്യ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതാണ് പ്രഭാതത്തിൽ നിവേദിക്ക ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ടീസ്പൂൺ പോരാ ടീസ്പൂൺ വലിയ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ സോൾട്ട് ആയി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ടേബിൾ സ്പൂൺ കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനകത്ത് ആ തൃമധുരത്തിനകത്ത് വലിയൊരു സയൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പൂർവീകർ ഇതേപോലെ വിവരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സയൻസ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാനൊരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ട് അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോയിട്ട് തൃമധുരം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഐഡിയലാണ് അമ്പലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പെർഫെക്ട്ലി ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായി എന്ന് വരില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ തിരുമധുരത്തിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തിരുമധുരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാം ഫ്രക്ടോസ് ഷുഗർ എന്നൊരു ഷുഗർ ഉണ്ട് ആൽഡിഹൈഡ് അല്ല കീറ്റോൺ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ആണത് കീറ്റോണിക് ജോയിന്റ് ഉള്ള സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഉള്ള ഫ്രക്ടോസ് എന്ന ഷുഗർ വേറൊരു അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര എന്ന സൂക്രോസ് പഞ്ചസാര സൂക്രോസ് നേരെ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക്കലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടും ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും രണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ സൂക്രോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയായി ഈ ഫ്രക്ടോസ് എന്നുള്ള പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന പേര് വന്നു ഇവിടെ ഒരു മുന്തിരി ഒന്നോ രണ്ടോ മുന്തിരിയോ ഉണ്ട് കൽക്കണ്ടമുണ്ട് തേൻ അത്രയും ഫ്രക്ടോസ് ആണ് കാരണം പൂക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് തേൻ അത്രയും ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ബ്രെയിനിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എണ്ണയും റിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത നല്ല എണ്ണ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എണ്ണയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതഞ്ജലിയുടെ തേൻ നല്ല ഉഗ്രൻ തേനാണ് ഇളക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എണ്ണയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ദോശയുടെ കൂട്ടത്തിലോ ദോശപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടത്തിലോ ഈ അങ്ങനെ തന്നെയോ കഴിക്കാൻ സാധിച്ച പോലെ തലച്ചോറിന് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല എണ്ണയിലുള്ള പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഈ തേനിലുള്ള ഫ്രക്ടോസ് എന്ന ഷുഗർ തിരിച്ച് നമുക്ക് തിരുവതിരത്തിലേക്ക് വരാം ഈ തിരുവതിരത്തിൽ നമുക്ക് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കാതെ പോകുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പോകുന്നവർക്ക് അവരവരുടെ സൗകര്യം മാതിരി പോകാം ആ ആ വെറും വയറ്റിൽ ഈ തിരുമധുരം കഴിക്കുമ്പോ 
അതിനകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫ്രക്ടോസ് എന്ന ഷുഗർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും കാരണം ഫ്രക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസും വാട്ടർ സോളിബിളാണ് പെട്ടെന്ന് ശരീരം വലിച്ചെടുക്കും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള നടത്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള നടത്തം കൊണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നല്ലോണം കൂടും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ഗ്രാം ഫ്രക്ടോസ് ഷുഗറാണ് ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രാം ഫ്രക്ടോസ് ഷുഗറാണ് ആ ഒരു ഗ്രാം ഫ്രക്ടോസ് ഷുഗറിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിൽ നല്ലോണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ധാരാളമായി എന്ന് പറയില്ലേ ധാരാളമായിട്ട് ഈ തിരുമന്ദിരത്തിലെ ഫ്രക്ടോസ് ഷുഗർ ഈ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് വെറുപായിട്ടാകുമ്പോൾ ഫുള്ളി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാരണം സ്റ്റൊമക്കിൽ വേറൊന്നും ഇല്ല രാവിലെ പോവല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്ക് ആ രാവിലെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം എന്ന പേരുള്ള ചിലപ്പോൾ നിവേദിക്കുമ്പോൾ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു തുളസി ഇടും അതിനകത്തിൽ ഓം ഭോർഭവ സ്വഹ തത് സവിതർവരേണ്യം ഭർഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോയോന പ്രചോദയ തുളസി ഇട്ട് ഋതന്ദ്വാസത്തിയെന്ന് വൃഷിം ചെയ്യാമി ഭൂർഭുവസ്വരോ മന്ദസ്തരതി ഭൂതേഷ് ഗുഹായാം സർവതോമുഖ ത്വം യജ്ഞ ത്വം വഷത്കാര ത്വം വിഷ്ണു പുരുഷപ്പര പിന്നെ പ്രാണായ സ്വഹ ബാനായ സ്വഹ വ്യാനായ സ്വഹ ഉദാനായ സ്വഹ സമാനായ സ്വഹ ശിവന്റെ അമ്പലാണെങ്കിൽ ഓം നമ ശിവായ നമ സ്വഹ കൃഷ്ണന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ സ്വഹ ദേവിയുടെ ആണെങ്കിൽ മഹാദേവിയെ നമ സ്വഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിവേദിച്ച ഒരു ചെറിയ ആക്ഷൻ ആണത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോ നാല് മിനിറ്റോ കൊണ്ട് നിവേദ്യവും കഴിഞ്ഞ് തിരുമതിരം പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയും അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിർമാല്യം കഴിഞ്ഞാലുള്ള പതിവ് അപ്പൊ നാലോചിച്ചു നോക്കാം പൂർവികര് ആ നിർമാല്യം കഴിഞ്ഞ് കുറെ പായസമല്ല കൊടുത്തത് മലര് മാത്രമല്ല കൊടുത്തത് ചിലപ്പോൾ മലര് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടാവും മലര് നിവേദ്യം എന്ന് പേരായത് കൊണ്ട് വേറെ സാമ്പാർ മോലന് മെരിശ്ശേരി പുളിശ്ശേരി ഒന്നും അല്ല കൊടുത്തത് ആ തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ത്രിമധുര അത് അന്നുള്ളവർ അറിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യവും ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരുമധുരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയാലും വിരോധമില്ല പോയില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലും വിരോധമില്ല കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല അര ടീസ്പൂൺ തിരുമധുരത്തിൽ തലച്ചോറിലെ ഒരു ദിവസത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രക്ടോസ് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആത്മീയത കൂടി ചേർത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂടി പറയാനാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക പ്രണാമം നമസ്കാരം